Hallo daar, ik is Pieter van Deventer en uh, in jullie video wil ik bij reageren op een video wat soos letterlijk nog net uitgekomen is van Japi. Ik heb in de vorige video gezegd, ik ga proberen om meer op zij uh, goed te beginnen te reageren. Dus so, hij heeft zo so pas een video uitgebracht waarin hij basis zei dat Adam wit was en uh, dus ik uh, wil daarop uh, reageren. Dus so, kom ons luister eerst naar wat hij in zijn video zei. Genesis was stuk 5 vers 1. Ik lees in die King James Bible Genesis 5 vers 1. Dit is de boek of the generations of Adam. In the day that God created man in the likeness of God mighty him. Ik was in the New King James Version. Dit is de boek of the genealogy of Adam in the day that God created man. Die genealogie. Makkelijk en eenvoudig om te verstaan. Met andere woorden. Die boek Genesis antwoord voor ons en sê dat hierdie boek handel oor die geboorte of die begin van die generations of Adam. Die genotype van Adam. Die genealogie van Adam. Goed, kom ons kyk nou wat beteken die woord Adam. Lees saam met my. Hebrewse woord H119. Het is Adam, Odam, definition to show blood in the face, that is flush, of turn rosy, be dyed, made red, ruddy, om te bloes, blush. Goed, so een Adamskind is een blanke weese wat kan bloes. Een bloesende gelaat is een van ons rasse meest unieke of uitsonderlijke eigenskappe, wat ons anders maak as al die ander nazies. Ons wees makkelijk bloed onder ons vel as ons bloes, Kwaad word, of verschillende emoties zelfs te wees. Kom ek echt vir julle een paar foto's aan. En hier so sit hy nou een klompie foto's van blankes. Ja, mooi bloes in de meisie. Breng ons dit dan by wat Genesis so stuk 5 vers 1 sê, wat hy sê, this is the book of the generations, die genealogie van Adam, Sien ons, dit is hierdie boek Genesis, die begin, handel oor die begin of die geboorte van die genealogie of die genotype van die blanke mens. So, dit is die basisse uitgangspunt van Jaap in die video, uh, baie bekende siening en dit is uh, op die standpunt waarop ek hoop om te reageer in hierdie video. So, net om Japies argument op te som, sy argument is basis dat Genesis vertel die story van een geslagslijn, ek stem heel te mal daarmee saam, dan sê die geslagslijn is, is van Adam, en Adam beteken volgens hom rooi, ons gaan net nou daarop ingaan, maar het verwijs volgens hom na die wit mens, want die wit mens het die vermoe om rooi te brand en rooi te bloes, en daarom gaan Genesis oor wit mense, en daarom is net net wit mense die uitverkore geslag van God. Dit is sy standpunt en dit is die logica die vloei van sy argument. Dan moet ons ons self afvra, is dit so? Wat beteken Adam, die Hebrewse woord Adam, wat beteken dit rechtig? Ek, ek wil een algemene reel hier stel, dit is, wanneer jy na Japie luister, moet jy altyd seker maak, jy gaan kyk of die woorde rechtig beteken, wat hy sê dit beteken. So kom ons van die Hebrewse woord Adam, Japie sê nie vir ons wat sy woordeboek hy gebruik het nie, ek vermoed dit is die Strong's Concordance, want gewoonlik gebruik uh, die Israel wie sy mense, en Japie is ook nie uitsondering nie, gewoonlik gebruik hulle dit, maar selfs al kyk jy net na die gewone uh, lysie van betekenisse wat uh, Strong's daar so vir ons gesit het, Strong's is nie die beste woordeboek nie, het is nie uh, die plek waar jy moet stop as jy nou exegese doen nie, maar jy kan daar begin, en so Strong's definieer jy die woord so, het sê Adam beteken man of mankind, en daarom weet ek nie eindelijk wat uh, Japie gebruik daar so nie, het lyk asof hy self nie heeltemal die strongs hier so mee gegaan het nie, uh, want die basisse definitie van Adam is mens of uh, die mens dom, as nie as die Hebrewse woord, nou onder die definitie man of mankind. Nou ek het gesien dat die strongs exhaustive concordance, wat al die moendlike verklarings, en sommige van ons baie spekulatief, maar wat het ook lees, en so daar word die hele klomp ander goeders ook genoem another hypocrite, common sort, low, man, mean of low degree person en dan ergens daar tussenin word het gesê het kom van een ander woord, Adam 
wat beteken radi, uh, rooierig. En so dis al wat Jaapie eindelijk het om te, op te gaan. Die Hebreeuwse woord kom moendlik volgens die een woordeboek, strongse woordeboek, kom het moendlik van een woord wat beteken rooierig, maar het kan ook beteken uh, skynheilig of uh, laas soort van mens. En so dit is al wat Jaapie eindelijk het om op te gaan. Nou, weer eens, jy is nie veronderstel om by Strong's te stop nie, so ek het die moeite gedoen om te kyk na een ander woordeboek, een meer standaard verwysings, uh, verwysing, die Brown Driver Briggs woordeboek, een baie bekende Hebreeuwse woordeboek, een van die meest standaard Hebreeuwse woordeboeken wat ons vandag kan gebruik. En so sy basisse definitie vir die woord Adam is mens of mensdom, man of mankind. En dan word daar so paar betekenisse gelees, wat een bykie op uitgebrei word. Het uh, sê dit kan verwijzen na a man, dit is die eerste betekenis, dit is die primaire betekenis, en dit beteken a human being. A secondaire betekenis, die tweede betekenis, dit kan verwijzen na die collectief, na die mensdom, en daar is nog klomptekse wat dit so verwijs word. En dan is daar een derde en een vierde betekenis, wat baie kleiner is. Het kan ook een uh, mense naam wees, een mannelijke mense naam, soos Adam, ons aardsvader, die koning van die mensdom, uh, en so dit kan na sy naam verwijs, hoef nie net na die woord mens te verwijs nie, en last in sphere kan dit ook verwijs na een plek, een stad in die Jordaan Vallei, en ons lees daarvan in Joshua 3 vers 16. Dit is al wat hierdie woordeboek, die Brown Driver Briggs woordeboek, oor die woord Adam lees, en so, dit moet ons nou laat vraag, wat is die primaire betekenis van die woord Adam? Wat is die primaire betekenis van die woord Adam? Nie wat is die ver langs die sy af, ver langs die spoor af, spekulerende betekenis, moendlik op een stadium was dit wat Adam beteken, maar dit van die ander woord af. Nee, wat is die primaire betekenis van die woord Adam? En die primaire betekenis, een mens of een mens dom. Nie rooi nie, een mens of een mens dom. Nou, hier is een beginsel. Jy kan oor die algemeen nie na Hebreeuwse woorde toe gaan en sê, hulle moet vir jou een hele theologie van wat het beteken om een mens te wees uit die een woord in die woordeboek gaan kry nie. Ja, op jy maak gereel die fout. Maar jy kan nie na Hebreeuwse woord toe gaan en net uit wat die Hebreeuwse woord moendlik kan beteken een hele systeem aflei van wat het beteken om een mens te wees nie. Dit is wat Jaapie hier probeer doen. Hy spekuleer dat hierdie woord dalk rooi beteken en daarom om een mens te wees moet jy wit wees. Of anders soos hy eindelijk sê, de arm is genesis net vir wit mense geskryf, daarom gaan genesis oor wit mense. Maar jy kan nie dit doen nie. Jy kan nie woorde so gebruik nie, geen woord in enige taal funksioneer op daar die manier nie. So ek wil, dus, ek wil jou afvraag, hoekom denk jy wil Jaapie dit hee? Hoekom wil hy hierdie agenda stoot? Hoekom wil hy he dat mens... Adam so moet vertaal, of so moet verstaan. En ek wil vir jou sê, dit is omdat Israel visie in weese racistisch is. Die uitgangspunt van Israel visie is racistisch, en ek bedoel dit nie op die uh, moderne verstaan van die woord racistisch nie, uh, dit is net plein bybels racistisch. Dit wil lelik wees, boos wees, um, diskrimineer teen mense wat nie wit is nie. Die Israel visie sal byvoorbeeld sê, net wit mense is rechtig mense, of die bybel is net vir wit mense geskryf, soos Japie nou hier so sê, of Jesus het net vir wit mense gekom, of swart mense is net altyd die probleem, dit is wat die Israel visie gereeld sal sê, en hy stoot hier die agenda, en wat doen hy? Hy stel die skrif in diens van hier die politieke agenda wat hy probeer stoot. Nou kom ons vraag bykie ander vraag, wat sê die bybel oor ras en volk? Wat kan ons uit die bybel uit aflei oor ras en volk? En as ons na die story kyk wat die bybel beskryf, die geschiedenis wat die bybel beskryf, dan sien ons, dit begin by net een man en een vrou. En jy hoef nou nie een bioloog te wees, of jy hoef nie baie slim te wees, om my te vind, dat dit beteken, dat alle mense op hierdie aarde, ver langs familie van mekaar, is, van mekaar is nie. So, Adam en Eva, een man, een vrou, niks meer nie, uit hulle, kom al die mense op hierdie aarde, Na die sonvloed is weer die te ding, jy het Noach en sy vrou, en uit hulle vloe al die mense van hier die aarde. Handelinge 17 vers 26 sê dit so duidelik, en hy, dis God, het uit een bloed al die nasies van die mensdom gemaakt om oor die hele aarde te woon. Duidelik krij jy die idee dat wit mense en swart mense, dat uh, al die verskillende rasse en volke en nasies van die wereld uit een 
paarkie, Adam en Eva, afstam. En so of jy nou wil hoor of nie, Japie, meneer Boersien van Mechtel, ek sê maar om hierdie vir jou te sê, maar verlangs is jy ook familie van swaard mense. En dan is nog iets wat ons in die Bijbel kan leer oor rasse en volke waarvan Japie baie sterk sal verskil. Dit is dat Christus het gekom om al die nasies te verlos. Nie net die wit mense nie, nie net in aanhalingstekens die Israelite nie, al die nasies. Jesaja 49 vers 6, daar praat God die Vader met God die Seen, God praat met sy Messias, dan sê hy, dit is te gering dat u my knecht so wees om op te rig die stamme van Jacob en terug te bring die gespaard is in Israel. Ek het u gemaakt tot de licht van die nasies om my heil te wees tot aan die einde van die aarde. In Lukas 24 vers 45 tot 47, en praat Christus oor uh, uh, gedeelte soos hierdie, profesie soos hierdie uit Jesaja, en dan sê hy, en dan lees ons daar toe open hy hulle verstand om die skrifte te verstaan, en hy sê vir hulle, so is dit geskryf en so moes die Christus lei en op die derde dag in die dode opstaan, en bekering en vergeving van sondes in sy naam verkondig word, aan al die nasies van Jerusalem af, en verder. En so, wat ons in die Bijbel sien, die Bijbel is baie duidelik daaroor, dat die boodskap van die Bijbel nie net vir wit mense is nie. En die Bijbel is ook baie duidelik daaroor, dat Jezus nie net vir wit mense gekom het nie. En so om nou, een lang gedachte, kort saam te vat, hier is die vraag weer, was Adam wit? Wel, ek denk nie ons kan sê nie. Ek denk nie, ons het enige idee wat sy soort van ras of etniciteit Adam gehad het nie. En ek wil nie daar oor spekuleer nie. Maar die kort nie lang van het is, daar was een man en een vrou en alle rasse het uit hulle gekom, en die evangelie is vir alle rasse, en die bybel is vir alle rasse, en dit is waarom Japie verkeerd is. 